hapa karibu tumesikia mambo mengi sana kuhusiana na captain kwenda uh, England kucheza IPL captain akihusishwa na Brighton akihusishwa na vilabu kadhaa mm. uh, nini kimetokea da nini kimetokea hata mimi mwenyewe ukiniuliza naweza kusema sijui kwa kweli kwa sababu hata mimi nilikuwa naona hivyo vitu nilikuwa naona na nilikuwa nikijaribu kuwasiliana na agent wangu ambaye alikuwa ndo anaishughulikia hayo mambo lakini mwisho wa siku alikuwa akiniambia kwamba kila kitu kiko kwenye process kwamba kuna vitu vingi sana nyuma ya ya usajili kwa hiyo kila kitu lazima kiwe kiko sawa kabla ofa ijakuja mezani kwa na mimi nilikuwa nasikia nasubiria ofa lakini mwisho wa siku hakuna ofa ambayo ilikuwa imekuja mezani kwa sijui ilikuwaaje maana mara ya mwisho tulikuwa Afcon Misri mm. lakini baada ya game ya mwisho tukuchezwa maneno pale liko chini samata anaondoka usiku 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 anaenda anaenda bongo kushughulikia visa mm. afu England hii mm. ilikuwaaje yani kulikuwa kuna club ambayo tayari mna mazungumzo naye una nina nini mimi niliambiwa nilipewa ujumbe kwamba unatakiwa ushughulikie visa haraka iwezekanavyo uweze kurudi kwa sababu kuna moja mbili ambayo nadhani hayana maana tena sasa hivi kwao nilifanya kama ambavyo niliambiwa nikarudi bongo kushughulikia visa ili niweze kuondoka haraka lakini nilipofika bongo niliambiwa kwanza natakiwa urudi Belgium kwa wachana na masuala ya visa urudi Belgium haraka iwezekanavyo then tutakuja ku plan nini ambacho kitatokea kuanzia Belgium kwa hiyo nilipofika bongo sikuweza tena kushughulikia mipango ya visa ikabidi niondoke kurudi Belgium mara moja kwa sababu nilikuwa naamini kwamba baada ya michuano ya Afcon basi kama kuna offers basi ilikuwa ni moja kwa moja natakiwa kwenda kuzungumza na klabu kukaa mezani lakini baada ya kurudi Belgium tena mambo yakawa yako tofauti tofauti kwa hiyo kabili ni ni, ni, ni bakia tu Belgium niendelee na mazoezi kwa sababu timu tayari ilikuwa imeshaanza mazoezi na hivyo siku tatu au nne kabla game hii tumeona tena tetesi nyingine Samata to Sporting Lisbon klabu ilo mlea na kumkuza Christian Ronaldo hizi taarifa zikoje pia ah kusema ukweli na mimi nimeziona nimeziona na agent wangu pia aliniambia kuhusu kuhusu ya Sporting Lisbon kulikuwa pia kuna 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 shark na kuna kuna Saint Etienne ya Ufaransa lakini nadhani hazikuwa ni official kabisa zilikuwa ni stories za ndani ya club na nadhani walikuwa wana option mbili au tatu kwa ajili ya kufanya kununua wachezaji zingine walikuwa wanasema kwamba lazima wauze mchezaji ili uweze kununua mchezaji mpya wengine ilikuwa ni labda bodi bado haijafika kuweka kuweka mzigo mezani kwa hiyo deal zote zilikuwa ni bado zinaongelewa lakini hazijakuja mezani mpaka dirisha la usajili linafungwa hivyo hakuna deal yoyote mezani kwa a uh, ingekuja ofa mezani uh, kwa maana bongo ilitoa labda ofa kutoka ofa ya Sporting Lisbon au katika klabu hizo tatu a uh, ungekubali kwenda a uh, yeah nafikiri ukizungumzia ukizungumzia Sporting Lisbon na Genk ni ni, ni vilabu viwili tofauti Sporting Lisbon nafikiri kwa uleno ni klabu kubwa sana na Ulaya pia na ni timu ambayo vilabu vingi vikubwa vinaangalia timu kama Sporting Lisbon kwa hiyo ingekuwa ni, 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 ni nafasi kubwa kwangu kuweza kusogea mbele zaidi labda ingeweza kunisaidia kuweza kufika katika vilabu ambavyo vina vikubwa zaidi ambavyo labda sikuwa hata kuvitegemea kwa hiyo nafikiri ilikuwa ni, ni, ni nafasi nzuri kwangu kama ingekuwa hiyo ofa ipo ni ningeenda why not ah tu tu tuzungumzie kuhusiana na UEFA Champions League mm wengi hawajasononeka sana baada ya kukosekana kuondoka Genk baada ya kusikia Samata anacheza Champions League. Mm. Uh, kuna uwezekano mkubwa sijui katika historia imekuwaaje lakini kuna uwezekano mkubwa Samata anaenda kuwa mtanzania wa kwanza kuwa kucheza michuano ya UEFA Champions League. Sijui kama ipo katika kumkumbuka zangu mimi labda mm. au katika kizazi chetu. Unawezekana kuwa ni mtanzania kwa kucheza Champions League. Uh, Mlivopango na Liverpool. Mhm. Ulipokeaje kwanza? Kwanza kabla ya kwako wewe viongozi waliopangwa Liverpool, Salzburg na Napoli Mm. Ah, viongozi wanasema nini? Nini mkikaele kikao na viongozi? Kwa sababu najua sasa hivi bado siku kama 40 nikukutana na Liverpool. Wanazungumziaje? Aha, na mimi nafikiri tulikuwa kwa sababu tuna kawaida ya kukaa pamoja kama timu na viongozi pamoja na mashabiki wachache ambao wanachaguliwa kuangalia ile jinsi wanavyopanga yale magrupu. Yaani ile ile event nzima mnakuwa mmekaa pamoja mnaangalia. 
Kwa hiyo tulikuwa tunaangalia pale na kama umeshawahi kuona kuna picha moja ambayo tulikuwa wachezaji wa, wa genki tumekaa alafu tukaanza kucheka sana ilikuwa imeshatokea ime, kwenye mitandao kama umefuatilia tulikuwa tunacheka sana imepigwa picha tunacheka tulikuwa tunaangalia ile event nzima pale the one in the class eh ile imeandikwa the one in the class eh yeah yeah nafikiri wameandika hivyo wameandika hivyo eh ah no ya acha mbona ilikuwa mimi peke yangu tulikuwa kama group hivi la watu wa, wa nne au watano na mimi nikiwepo pale mbele na tulikuwa tunaangalia kwa hiyo tukawa tunabishana pale mi nilikuwa nabishana na mchezaji mmoja hivi na wengine walikuwa wanasikia sababu unajua inavyotokea vitu kama vile mnakuwa mna mnajaribu kukisia kwamba kwa sababu ile ni, ni mchezo wa bahati nasibu ambao unachezeshwa pale watu wanachagua vipila vile wanaonesha timu kwa hiyo tulikuwa tunakisia mimi nikawa nawaambia baada ya kozo mbaki timu moja moja katika kila group mimi nikawaambia tunawekwa group moja na Liverpool wengine wakawa wanasema oh, no Barcelona na na naacha hiyo nyingine nafikiri inayofuata wengine wakawa wanasema oh no Barcelona wengine wanasema sijui City sijui wengine hivyo kwa hiyo mwisho siku mimi ndio nikawa nime nimeshinda nime